kwanza kinoma sana tumekuwa kuletea session hapa ya gospel pure gospel moja kati ya kipindi ambacho nakitazama kinaitwa shangweka lakini pia tumepata nafasi ya kuja na ndugu zetu ambao wanafanya mziki pia wa gospel na leo pia wanayo track yao wamekuja kutambulishia hapa mwenetu hapa sio mgeni kabisa tuishie kwa naye kwenye upande wa shangweka na tuletea pia kazi yake mpya na leo pia ni kwamba amekuja na kazi yake nyingine tena mpya lakini leo kaja na sura tofauti na zile ambazo sisi tumezizoea naje mzakazi Salamu kabisa. kabisa. Tunaenda sawa nikisema mzee wa kazi. Nisije kama ngume mchungaji anatazama hapa kesho katengwa. Kuna namba? Haina noma. Ushe kutengwa kanisani? Hapana. Haujai kutengwa. Ile ushashuhudia watu wengine wakitengwa. Yeah, ipo makanisa mengi pia. Yeah. Hata mimi kanisa langu ukizingua unatengwa. Kwa hiyo kitokea wewe umeanguka ghafla hapa mzee. Kanisa likutambue mpaka ukaombe, ukaungame. Okay, eh, ukipigwa toba ile sana unarudi na sasa tu kama tunakwambia umerudi ila umerudi kundini <laughs> kama ulijitoa kwenye kundi yeah. hasa you are back asie yeah, no masana so kama vijana natakiwa kuwa na vitu fulani hivi ambavyo nasababisha mpaka tutengwe unajua kitengwa na wanadamu hata Mungu anakutazama kwa jicho tofauti kidogo usie yani kwamba kwa nini hao ambao nimewapatia kibali cha wewe kuishi nao wanakuengua wana manake kuna jambo alijakaa sana Noma sana. Karibuni sana. Na tukumbushe jina. Naitwa Ibra Mwenda. Eh, Ibra alikuja na familia yake mara ya kwanza hapa kutambulisha ngoma, leo amekuja na familia nyingine. Hebu atambulishe familia ambayo amekuja nayo. Sawa, tunaomba ni ni wapi wao wajisemee moyo. Eh, jisemee moyo. Eh, karibu sana hapo dada. Eh, mbona sijasikia dada? Hebu kwanza ni seti hii kitu. Ipo sawa, ipo sawa. Okay. Hai, Oye, 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 oye. Special? Specialza. Sebastian, specialza. Hey, si na maana gani? Sugiza mic kidogo. Naitwa Kathleen Sebastian. Kathleen Sebastian. Sebastian. So langu litafuata baadaye. Ah. Eh, na we, na nani Sebastian? Ila naona kama rangi na kukataa kwa jo Sebastian. <laughs> eh? Sugiza mic kidogo. Kwa majina anaitwa Stella Henry. Mm. Stella Henry. Nye ndugu. Eh? Nye ni ni mtu na sister yake si ndio? Ndio. Na wote mnaimba. Mfanano ni umekasa. Kwa hiyo au utakuwa na majibu eh? Eh? Ujisemee yeye. So nye ni waimba kwaya ama ni kina nani hasa? Ni supporter tu. Supporters. Kwa mwamba. Kila siku mzee una supporters wapya? Wengi sana. Kwa kila siku tutakuwa tunatarajia watu tofauti tofauti. Hawaishi. Hai na karibuni sana ise. Uh, Maana unachokifanya ni kitu cha kipekee. Yo man, uh, nishangweka ndio mbona itazama sasa hivi hapa tuko na Ibra na amekuja pia na kazi yake. Uh, kazi yake mpya ambayo tunaitazama ama tutaicheki leo moja kwa moja na kila kitu kinakuwa shwari yo. Na hii hapa nishangweka saa times China namba 113 ndio ambayo unaitazama kwa Ibrahim. Inakupa maana gani kuwa na watu wape kila siku ambao wana support kazi zako? Ah, kwanza namshukuru Mungu kwa sababu hii ni ishara moja ambayo inanyesha kwamba kazi yangu pia inafika. Ah, lakini pia si kwamba ni wapya ambao wanaanza leo wale wanaondoka wanakuja wengine tena kesho, wengine ambao wapo toka nilipoanza mwanzoni. Yeye siwezi kuja nao kundi lote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaenda awamu kwa awamu. Unatoa wapi kanisani ama <laughs> Sio tu kanisani wapo kanisani na wapo wengine ambao pia hata makanisa tofauti ambao pia wana support kazi yao. Kwa ni marafiki marafiki vipenzi. Wapo marafiki, wapo ndugu, wapo yeah. washirika wenzangu. Kwa hiyo ni mchanganyiko. Kitu kizuri sana. Yeah. Yo, no. Unjawashawishi nao kuingia au kushiriki katika track zako tofauti zinazotoka? <laughs> Kati ya hapo nimekuja nao baadhi nadhani ukiona video unaweza kaona kwamba hapa nimeambatana pia na dancer wangu pia. 
Yeah. Kwa ni moja kati ya madansa wangu mimi nimepata nafasi kama hivi wengine wamekosa nafasi ya kufika siku ya leo. Yeah. Lakini ninao. Okay. Yeah. Kumbe wa dancers wako? Yeah, ninao. Na mmoja ni Yes, yeah, Stella Henley, yeah. Yeah. No sana. Na hii uh, timu yako jinsi ilivyo, nje wewe uimaji wako. Na umetuongezea watu wengine ambao ni dancers ambao unafanya nao kazi. Uh, kwa nini uliamua kuwa na permanent dancers na wasiwe watu ambao unawachukua tu na kufanya nao kazi na kuachana nao? Ah, imekuwa rahisi kuwa na watu ambao uh, naweza kuwa manager mwenyewe. Jambo zuri zaidi kuliko ni leo uchukue watu hawa kesho wanaondoka wanakuja wengine vipi kitokea sasa umepata performance mahali fulani labda una concert utakuandaa utaindia watu gani sasa kwa sababu kila mahali unaonekana watu wapya watu tofauti kwa ni bora ni chukua watu ambao ni nao wale wale kwa mimi si hata katika video zangu zingine na zinazokuja zinazokuja tunategemea kuona wale wale labda waongezeke lakini sitegemei kuacha wale ni waleti tena watu wengine yeah ya bana noma sana jo na nje hao uimbaji kucheza kuna watu wengine ambao wanafanya kazi tofauti ila wapo katika upande wa kusupport mziki wako nje tu wale supporters ambao wanapenda mziki wako yani kwamba kuna kitengo umekitengeneza kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mziki wako unaenda uh, watu tofauti ninazungumzia labda ni ndio wao unasema sasa marafiki ni watu ambao wako na shughuli zao lakini wanaipenda kazi yangu wana support kwa namna hiyo lakini ukiacha ile mbali wa kanisani kama hivyo watu ambao wako katika mlengo mmoja wa imani kuna wale ambao wako nje ya imani yangu kwa maana makanisa tofauti lakini wanapenda wanachokifanya pia. Uta, uta utatueleze kiundani. Mziki wako tangu mara ya mwisho tumeachana hapa umepanda upo katikati ama ni kwamba unaona kabisa da kama vile nimelegea kwa sasa hivi. Katika ya maeneo matatu tangu ya. mara ya mwisho tumeachana hapa. Hapana, niko vizuri. Niko vizuri kwa maana mziki unaenda vizuri. Yaani sijaona kikwazo au kipingamizi ambacho kinanizuia. Lakini toka nimetoka hapa na ambapo nimeendelea Uh, kwa sababu nimepata simu nyingi na watu wengi wameweza kujitokeza kutaka kusupport kazi yangu pia ambao wanatamani pia kuwa pamoja na mimi. Kwa ni vitu vingi vinatokeza hapo katikati. Kwa unaweza kuona kama ni hatua moja kwenda hatua nyingine. Hatua moja kwenda hatua nyingine. Um, najua waimbaji wa gospel wapo wengi. Nimeona uota chilambo juzi kati kachia wimbo kashirikiana pia na juksi. We hiki kitu unakiweza yani unaweza ukafanya hivyo kwamba unaimba mziki wa gospel lakini pia ni kwamba unachanganya baadhi ya raia ambao wanafanya mziki wa secular. Uh, kwa upande wangu mimi kwa sasa sijafikiria kufanya hivyo. Ila kama nitashirikisha nitashirikisha yule aliyekuwa katika imani moja na mimi kwa sasa. Sisemi kwamba wanafanya mavibaya lakini kwa mtazamo wangu mimi nitamani kumuona mtu ambaye rais ya alisema mshirikishe ya mwene mwasongwe au ni mshirikishe ya mwesu kwa hiyo ni watu ni watu watu ni wana wata shutuka Goma TV inapatikana kwenye mitandao ya kijemi Facebook hayupo katika upande huu leo wana mwono hupo katika maali pingini ambako weni katika mazingirale hayafai sio ni kisema unanielewa yeah. hayafai mazingirale kutokana na kitu message tunayopeleka kwa watu afu leo wanakuja naimba message ile ile kwangu mimi naona bado kidogo haikai sana yeah. so mtazamo wako kwa alichokifanya uota chilambo ni nini inawezekana ameamua kwa sababu ya vile ambavyo yeye amejisikia na hatuwezi kujua pengine labda bwana Jukes yuko mbioni <laughs> kwa hey. hey, hatuwezi kujua kwa pengine yuko mbioni ameamua kuanza hivyo yeah. Yeah. Lakini majibu ambapo wewe natoka kwamba mtu anakuambia huu sio wimbo wa gospel tu. Kuna hii kaulu waimbaji wengi wa gospel wamekuja wakiwa nayo kwamba mimi sifanyi tu mziki wa gospel lakini nafanya mziki kwa lengo la kuhamasisha watu uh, lakini pia kuelimisha watu. Ila yeye yupo yani yeye ni gospel singer ila kuna muda anajitoa kwenye huu anajipatia uh, kivuli kingine ambacho kinasaidia yeye kufanya vitu vingi. Unahisi nini ambacho kinasababisha waimbaji baadhi wa gospel kuwa hivi? Ni wanahitaji fedha nyingi kwa haraka kwamba huku kuna fedha chache ama ni kitu gani ambacho nakifanya au kutafuta mashabiki wa pande zote ili waweze kuwa faidi zaidi ah uh, shida ni mtazamo yani yeye mwenyewe anakuwa na mtazamo gani katika kile anachokifanya ni kwamba anafanya kama injili hiyo fikiri ujumbe watu au anafanya kwa sababu apate faida yeye kuna tofauti hapo. Sasa mtu anayefanya kazi ili apate faida anaweza fanya chochote kile. Ndio utakuta mtu atenza hata kiki, mradi asikike aonekane, mradi aweze kupata benefit. Lakini kwa mtu ambaye amelenga kwamba ujumbe wake ufike kwa Mungu, tunaona wengi ushakusikia kiki ya mbuni mosongo. Hapana. Huwezi kusikia kwa sababu ni mtu ambaye amekusudia kulenga mahali fulani. Kwa hiyo kusikia vitu vya ajabu ajabu lakini ujumbe wake unafika. Yeah. Na kila mtu anampokea kwa namna yake vile vile. Kwa maana tubaki kwenye conclusion ambayo ni chaguo la mtu inayategemea na chaguo la mtu mwenyewe amechagua 
kufika okay. eneo gani au anataka kuwagusa watu gani si ndio maana yani sema hivyo na, na tusichukulie kama noma yani na unajua nisemi kitu uh, kuna 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 mwimbaji wa injili ama nisemi kuna mwimbaji alafu kuna mtumishi sasa hayo majina mawili yako tofauti kidogo alafu pia kuna msanii mm. na mtumishi ni vitu vitu pia viko tofauti. Yeah. So msanii anaweza badilika vyovyote anavyojisikia. Yeah. Kwa sababu yeye mziki unajua mziki ni nisemi msanii ni mtu anafanya sanaa. Mm. Na sanaa siku zote huwa ni maigizo, unaona? Kwa mfano kama mtu akiniita akaniita msanii wa nyimbo za injili siwezi kukubali. Mimi sio msanii. Okay. Sio mnielewa. Mimi sio msanii. Wewe ni mtumishi. Mimi yes, nisemi mimi ni mtumishi. Okay. Lakini ukiniita msanii haijakaa sawa. Kwa sababu msanii anaweza kubadilika. Leo naweza kuwa hivi nikaigiza kisa sababu ninachokifanya ni sanaa. Na sana okay. mimi kwamba ninafanya maigizo sio kitu halisi. Sasa yeah. kama sio kitu halisi na Mungu wetu ni halisi ndio kwa nafanya kitu gani? Unanielewesha vizuri? <laughs> yaani inaniingia. Eh? Yeah. Mimi nipo kwenye kundi gani hapa nikijitazama? Rai! <laughs> ningekuwa msanii ama ningekuwa mtumishi? Ah, aise babu msari la. Wetu kwa yote inadhani uh, utumishi nyendo mna mnatumia vipawa vyenu vya uimbaji kulitangaza neno Biasha. au kuhubiri injili bila shaka hapo saa tu hapo tumeenda sawa uelewe haya mambo mdogo wangu hai <laughs> <laughs> noma sana na mpatie hapo specializer yeah na jia na tukumbuke tena ito specializer 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 ukipata nafasi ya kumshauri afanye collab na msanii mwingine ambaye wewe unampenda unaona hisi kabisa wata yani watatengeneza kitu kizuri ni msanii gani ambao unahisi anamfaa ambaye ni masong ambaye kwa nini ah napenda uimbaji wake mmm ah huyo ndo msanii ambaye wewe unampenda zaidi ambaye anakukosha zaidi eh wanafanana ah hawafanani yani wanafanana kivipi kwenye upande wa uimbaji wao hadi vile ambao wanaimba ambaye na vile anaimba ibra unahisi kwamba kuna vitu vinaingiliana sio sana vifanani vifanani kwa mambo wanaki unamshauri brother hapo kwamba avilete ili uwe shabiki zaidi anaweza kaongeza anaweza kaviongeza kitu gani ambacho unahisi kwamba akipunguze inawezekana kwenye maisha ya kawaida kwenye muziki wake ambacho unahisi kama yani unyeye kumwambia ila hiki kikitoa hiki yani atakuwa mbali huyu chani hapa unyeye kumwambia Uh, Malize. Mm. Uh, yuko vizuri. Yuko vizuri. Yeah. chochote. Aipunguze ila namshauri aendelee. Aendelee. Yaani yeah, aendelee zaidi. Oh. Mara mwisho kumwambia mambo yako mzuri au unaimba vizuri kwa nini? Mara mwisho namwambia leo. <laughs> leo. Ah, <laughs> uh, <laughs> leo. <laughs> Asubuhi mchana jioni. Ilikuwa jioni. Ya jioni. Yeah. No asiliana sana eh? Eh. Yeah, okay. Sa- <laughs> Eh hey, specialza, specialza. Eh eh. Ah, sasa tuje hapo na nani jina dada? Catherine Sebastian. Catherine. Huyu atakuwa ni anakula nyama nyingi nyumbani kuliko wewe. Kwa sababu wewe ni modo, yeye ni taf. Ndaf. Kwa hiyo acha kuzurumu vya watoto. Na wewe ni wakando mdogo, si ndio? Yeah. Um kwa wewe unasikiza nyimbo za Ibra? Ndio. Mara kwa mara. Mm-hmm. Zipo kwenye simu yako. Kweli? Eh kabisa. <laughs> kwa jamaa mmoja jamaa wangu mmoja amekuja na watu wanao support kwenye mziki wa kawaida. Kwa hiyo akatoa akatoa nyimbo nyingi sana. Na tuka nikamuliza ile una nyimbo za huyu kwenye simu yake. Jamaa alikuwa amejaza nyimbo za Kinanda Diamond tu ana nyimbo ya mwanzake. <laughs> Hata mmoja akasema sasa wewe sio, yani wewe usupport for real. Ila dada akasema kwamba ni kwamba Yeah, kwamba yuko nazo. Eh Okay, nimeweza. Umeona? Uh, nini ambacho unakipenda zaidi ama unakipendelea kwenye ngoma zake? Napenda uimbaji wake. Pia napenda hata anapyo dance yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Ah ni dancer mkali eh? Ya, yeah, napenda. Ya yeah, unapenda. Uh, vipi akichukua zile za bongo flavor na movie style akaziweka kwenye gospel italeta ladha gani unafikiri? Mm, kuna baadhi ambao ni dance za kwenye bongo zinakuwa ni tofauti kidogo na hizi za kwenye uinjilishaji kwa sababu kuna 
nyimbo nyenyewe iko na unaimba hizi za uinjilishaji sasa ukileta na hizi dance za kwenye bongo na kuwa zinaotengana fulani lakini kuna baadhi ambazo zinaweza zikaingia pia ili kuweza kuleta uonjo na unaweza nikasema raza yeah mashabiki kufikiri vitu vingine tofauti juu ya mziki wako ambao unaoimba haya swali langu lingine tena Um, sani gani tena mwingine tukitoa ambwene ambao ukitamani ashirikiane naye Usijafikirie ujae kumwaza yeah. yani kwamba komae peke yake peke yake Hapana <laughs> yeah. angalie pia waimbaji wakubwa ni yeah wanaweza kushirikiana nao pia ili kuweza kukuza mziki wake Yeah ndio Haina noma eh yeah. dada nani Catherine Catherine yeah mm. tuko na dancer Yeah. Aye, ndugu yetu hapa jamani, yeye kidogo. Moyo wao ndio wale waliobarikiwa na Mwenyezi Mungu kwamba wao wakisikia biti, kiki, yaani vifaa vya mziki, mwili wao unasema nenda kushoto kulia itatokea style. Si ndio maana yake? Ndio. Una muda gani kwenye kudance? Tangia nikiwa na miaka saba Ulianzia wapi? Uimbaji. Ulianza kwenye uimbaji? Ndio. Sasa hivi uimbaji umeacha? bado naendelea bado naendelea ndio kwa mistress <laughs> upo kwenye kwaya moja hapo ndio okay ongera sana kucheza pia kwa wewe ni moja kati ya watu ambao wanacheza na kuimba ndio okay na kipo unakifurahia zaidi kucheza <laughs> eh kucheza kucheza ndio yaani wewe kwenye kucheza ndio unafurahia zaidi ndio ah no hiyo ni hiyo 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 nimeipenda zaidi kwa leo ulichagua kuwa kuwa karibu na Ibra au usiku ambao alikushauri kwamba tufanye kazi pamoja. Kwa nini ulikubali? Nilianza naye muda mrefu. Na alikuwa akiniona nikiwa nacheza wakati nikiwa mdogo mpaka nakua. Na. Ah, nimekaa karibu karibu. Wakati anasoma. Wakati anasoma. Ndio. Shuleni. Ndio. Ah. Kweli ni wale ambao watu wewe kwa na kwa na wewe. Mnafahamiana. Yeah. Wipo gani wapaki ukipigwa unajisikia raha kuucheza? Nagusa pindo na upendo uliongea sasa. Aha. Hiyo ndo hatari. Ndio. Hai, <laughs> tu track mpya pia ambao tumeletewa kwa ajili yako mtanzania ambao unanitazama kwa muda huu hapa. Najua ndugu yangu mtanza unania njema kabisa kuweza kusupport vipaji vya ndugu zetu. Kwa hiyo hawa ni vijana na vijana ambao wameamua pia kusupportiana kuhakikisha ni kwamba nje ya muziki na vipaji vifanya lakini pia unapata ujumbe wa kipekee sana kuhakikisha naye pia unapiga hatua fulani kufika hatua fulani ambayo inakuwa kwa tupo hapa pia kuhakikisha nyumbani kwako muda huu hapa yeye ofisini kwako useme yote ambako huko unabadilika kidogo na unakuwa mtoto tofauti au sie kwa noma jina nani Stella Henry Stella yeye anaitwa Stella Henry na kabla tujatazama video kipi kianze hapo Silas Tuipige hapa waimbe ajimbe na, na tuicheze ama ndo tutazame video kwanza. Sipo tumeongea sana. Tuzae tukatazame video then tutarudi pia kwa mengine ambayo tutayaona katika video hiyo hapo. PNG Mr. Kiru Benediction. Ukinitangelangela si mbaya. Kwa tupo hapa makabila ya 4 na kuna ugeni mwingine pia nje tunatusubiri kwa usiku hapa leo. Yeah, tukatazame brand new video. Ine Kirere cha wapi? Eh. Tutabrishie ngoma inaitwaje na producer nani na umeshuti wapi na wapi na wapi? Ah, wimbo unaitwa Upendo. Nimeifanya mimi Ibra Mwendi, lakini director wa audio anaitwa Makaya. Yuko Mwanza. Lakini director wa video anaitwa Debro, yuko Dar es Salaam. Okay. Nimeshutia Dodoma. Nimeshutia Dodoma. So ndio ndo dawa akaja Dodoma. Yes, akaja Dodoma. Oya, tukaangalizo combination za Dodoma, Mwanza, Dar es Salaam. Dodoma mwanza ni sehemu tatu. Alafu then tutakuja pia na majibu yako pia. Asante tuandikie nambari yetu ni hii hapo ambayo inapita hapa chini hapa. Unaweza kaandika chochote kile pale. Ujia. Wa wa za kwen 
Noma yani kila kitu kimekaa mswano. Yaani yeye yeah, cheye tazama kwa mfano <laughs> location hizi ni Dodoma hizi. Yaani Dodoma. Kwa mfano pili wapi hapo? Ni hoteli ni hao. Hapo panaitwa Gfiland. Ya mpya. Mpya napata pale. Noma sana suti ile kama alipaki mzee wangu. <laughs> Hata <laughs> jumba wana vijana wanasema mwambia jumba limekaa sehemu yake. No masana. Yo. Ndije sila siaje hapa ipige. Nino lako la kusema kwa watu ambao wanapenda music lakini pia mm, kabla nino lako nitakuja kusema nino lako. Hebu tunzitu hapa pamoja. Ni ngoma unaipatia max ngani? 100. Mia cent. Mhm. Hauzi kwa yani kila kitu kako kwa kiko sawa. Yeah. Ni naona kila kitu hajakosea. Kwa hamna kitu ambacho unaona kama mm. Mm-hmm. <laughs> 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 Ye 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 DJ Silas anaenda kuichapa pamoja kwa zote kama ta Mike ye yeah, dada pia atasimama sisi tutakuwa tuna chagiza chagiza kwa pembeni hapa guys tunacheza wote si ndio ye hapo 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 hey mpendo wa Yesu ni waja msema waweza kwenda Hallelujah. Hallelujah. <laughs> 
Yosi. Naam. Haina noma. Jamani asanteni sana kwa kuja. Mwenyezi Mungu awabariki na endelee kuwapatia nguvu ya kufanya hichi ambacho mnakifanya. Usiwe. YouTube yake kesha itaja hapa, Instagram pia na yeye pia bila shaka mnapatikana huko huko. Yeah. Uko Instagram mtaalamu. Jina gani? Stella Henry mcheki Instagram. Malinki pia bila shaka una share link za browser pale hata na yeye anaweza kaziona. Auntie bale. Happy? Kate Mick yuko hapo. Jina lako ni tatizo kwangu special anza. <laughs> Spec sebi. Spe? Spec sebi. Spec. Specs. Specs. Yes. Yeah, so yes, si, ndio specs. S P E X then S E B Y. Hai na noma. Jamani, support ni kazi. Ndio shughuli zetu hizo hapa. Usiye. Bado tunakwenda break fupi tumaliza na ndugu zetu bila shaka ukiwa na jambo lao lingine pia utakuja siku moja na kwaya tutapiga live. Hapo msikie. Sio kupotea hiyo ile. Bwana bwana zetu unaoja kuchalaza hapa na kwaya tunapiga live. Njo, changuweka tunakupokea. Au sasa tunaimba na kucheza madansa wapo tayari. Mpiga vyombo iko kule. Hakuna <laughs> shida. <laughs> Nilipita hilo. Yeah, uh, tutakuja pia na mamisi sasa hivi kutoka chuo cha waandishi habari na utangazaji Domeko ambao ni mamisi lakini wanagombea Mr. and Miss uh, Mr. and Miss Snow. Au ni inaanza Miss and Mr. Mr. and Mr.